Bonjour à tous, je vous partage aujourd'hui le résultat de 5 mois d'approche et d'affût entre avril et septembre 2022. Durant ces mois, j'ai réalisé plusieurs dizaines de sorties et ai passé plus d'une centaine d'heures dehors pour repérer, sélectionner et chasser le brocard que je souhaitais. Ces nombreuses sorties ont été l'occasion pour moi de croiser de nombreux animaux et d'assister à de superbes scènes. J'ai choisi de ne pas mettre de musique sur cette vidéo pour vous faire profiter au maximum de l'ambiance et des bruits que nous offre la nature à cette époque. Bon visionnage. Avril 2022, la découverte. Je commence ce récit de mon été d'approche au brocard au 14 avril, jour où j'installe mon premier piège photo. Ce dernier me permettra de sonder le territoire de chasse avant mon départ pour un voyage qui fera l'objet d'une autre vidéo. J'y réfléchis depuis plusieurs semaines et j'ai un endroit en tête pour le placer. J'en profite également pour faire le tour du bois et croise ce beau petit brocard qui m'avait également repéré. Mai 2022, l'expérimentation. Dès les premières minutes, je fais partir un brocard qui m'a entendu, mais moi, je l'ai reconnu. C'est un brocard que j'ai déjà vu l'année précédente et qui est reconnaissable son andouille arrière. C'est décidé, il sera surnommé Diagonal. Les champs de blé poussent bien et ces derniers sont déjà suffisamment hauts pour cacher des chevreuils allongés. Quand ils se lèvent en revanche, leur couleur rousse les trahit quelque peu. Je suis assez impressionné par la hauteur des bois de ce chevreuil. Celui-ci sera surnommé hauteur. Cette rencontre durera près de 30 minutes et je décide de tenter une approche pour le photographier de plus près. J'arriverai tout de même à obtenir ces clichés. Au premier lueur du jour le 21 mai, j'arrive sur un champ où se reposent plusieurs lièvres. C'est toujours un joli spectacle à cette heure-ci. Je croiserai d'ailleurs plusieurs chevrettes qui généralement me repèrent avant que ce soit l'inverse. Je recroiserai également une connaissance des années précédentes, reconnaissable par sa tête bizarre. J'ai eu l'occasion de le voir l'an dernier et de pouvoir le photographier. Je reviens le lendemain et cette fois-ci, c'est un blaireau qui viendra à quelques centimètres de moi. Il repartira tranquillement, pas aidé par ses sens peu développés. J'aurais même eu besoin de l'alerter pour qu'il me voie. Juin 2022, persévérance. Je découvre ce superbe brocard au piège photo. Le 1er juin passé, je peux désormais me promener avec la carabine en plus de l'appareil photo. Un nouveau brocard fait son apparition. Il est couché dans un champ de coquelicots lors de notre première rencontre. Son surnom est tout trouvé. Coquelicot. Je commence à sortir plus régulièrement et par tous les temps. Cela me permet de découvrir de nouveaux animaux, de me calquer aux habitudes de certains et d'avoir une vraie idée des animaux sur le territoire. La végétation a bien poussé et c'est désormais très dur de voir les chevreuils dans les champs de blé. Je recroise d'ailleurs un des premiers que je vous ai présenté, Hauteur. Un matin en arrivant, je repère cette chevrette au milieu d'un champ. Vu la taille de son ventre, elle a dû mettre bas dans les jours qui ont suivi. Nous sommes fin juin et c'est la pleine période des mises bas. J'aurai d'ailleurs cette belle surprise au piège photo, une chevrette et son petit, et ce dernier est vraiment adorable. Juillet 2022, à plein régime. Dès le 1er juillet, je suis de retour et suis surpris par deux jeunes brocards, déjà bien excités à l'approche du rut, qui est généralement un peu plus tard. Je multiplie les sorties et ne compte pas les heures. J'observe énormément d'animaux dont ces deux lièvres qui viennent un peu me tenir compagnie 
lors d'une soirée d'affût qui fut bien calme. Malgré beaucoup de sorties et l'aide de pièges photos, je continue de découvrir de nouveaux animaux. C'est le cas de ce brocard que je n'aurais vu qu'une seule fois en 5 mois, et que j'ai raté alors qu'il était dans une situation idéale. Le rut est déjà là, et les brocards sont très réceptifs à la peau désormais. Celui-là l'est tout particulièrement et viendra à quelques mètres de moi à la tombée de la nuit. Je le trouve trop jeune et décide de lui laisser encore quelques années. Les chevreuils sont d'un roux vif désormais, ce qui facilite leur repérage en sous-bois, mais aussi en plaine. En parlant de roues, je découvre le cadavre d'une chevrette lors d'une sortie et pose un piège photo pour en savoir un peu plus. L'origine de cette mort est incertaine, mais les bénéfices retirés pour le renard sont eux certains. » 14 juillet, jour de fête nationale. Je repère ce renard à 150 mètres et l'approche. Je suis à bon vent et arrive à 50 mètres de lui. Je tire et il disparaît. Il m'aura fallu plus d'une demi-heure pour le retrouver dans les hautes herbes, mais il est bien là. C'est un énorme mal. Le lendemain, grand face à face avec le fameux diagonal. Il est à 150 mètres et je me décide à le tirer. Malgré 5 minutes de face à face, ma position de tir n'est pas bonne et je ne veux pas risquer de le blesser. Je m'abstiens et me dis que la chance me sourira une autre fois. En revanche, c'est décidé, c'est lui que je veux. Quinze jours plus tard et remis du Covid, je croise cette chevrette qui sera accompagnée de courant. Quelques instants plus tard, c'est un jeune chevreuil qui viendra nous voir, mon père et moi.
août 2022, l'accomplissement. Premier août et une soirée absolument grandiose. Cela fait à peine 10 minutes que je suis au poste d'affût, et ce brocard vient me voir. Il restera plus de deux heures dans le champ et se montrera sous tous les angles. Je repars pour changer de poste et vois une chevrette avec deux petits au loin. Je décide d'utiliser la peau pour voir ce que cela peut donner. C'est incroyable, les trois chevreuils arrivent à toute vitesse vers moi. La peau les rend complètement fous. Que c'est beau, j'en profite au maximum pour garder des souvenirs. Je reviens le lendemain et encore une opportunité sur le jeune brocard de la veille. J'hésite pendant longtemps mais ne tire pas. Je verrai encore de nombreux chevreuils et un renard, mais trop loin. Nouvelle soirée et un nouveau brocard fait son apparition sur la place habituelle de Diagonale. L'a-t-il chassé A-t-il été tué Je n'en sais rien. Le lendemain, je prendrai seulement ces deux clichés à la tombée de la nuit, une femelle et ses petits. La nuit passe et je retourne sur le territoire dès les premières lueurs du jour le lendemain. Et oui, c'est un bébé chevreuil, il est vraiment adorable. Il restera ici longuement avec sa mère pendant plusieurs jours. Je ne peux pas être partout sur le territoire, et sur un de mes postes d'affût, un sanglier passera en plein jour, puis en pleine nuit. Avec la canicule, les champs sont secs et sans herbe. Je décide donc de couper quelques branches, pour faire une sorte d'appât pour Diagonale. J'ai peu d'espoir que cela fonctionne, mais on sait jamais. Quelques jours plus tard, surprise, l'appât a fonctionné. Diagonale est de retour sur la zone. J'y vais le soir même, et après un premier affût à un endroit, je change de poste pour arriver sur la zone un peu plus tôt. Je descends la pente à environ 19h, et le surprend à manger au milieu du champ. L'animal est à 160 mètres, mais a repéré quelque chose de suspect. Je dois faire vite et n'ai donc pas pris le temps d'installer la caméra. Je vous repasse donc les images de notre précédent face à face car la scène était identique et au même endroit. Je règle la tourelle balistique et tire. L'animal s'effondre sur place mais arrivera quand même à se relever. 
j'aurais besoin de le retirer afin d'éviter de risquer de le perdre. En tout cas, ça y est, j'ai réussi. Après plus d'une vingtaine de sorties, plus de 100 heures d'affût, de kilomètres parcourus et de centaines de photos analysées, le grand brocard diagonal est là avec moi. Je suis vraiment très heureux et fier d'avoir réussi l'objectif fixé. L'animal est assez âgé, probablement vers les 7 ans, et présente un superbe trophée. Après cotation, il obtiendra une médaille de bronze avec 111,25 points CIC. Un brocard suivi depuis plusieurs années et qui arrivait à son apogée. Je suis vraiment ravi, quel bel animal C'est l'heure des vacances désormais, et les sangliers en profiteront pour venir pendant que je ne suis pas là. Septembre 2022, un avenir prometteur. Je reviens sur le territoire le 9 septembre pour relever les pièges photos, et j'en profite pour faire le tour du territoire. Je croiserai ce superbe brocard qui, avec plus d'épaisseur, ferait vraiment un trophée exceptionnel. Encore quelques autres chevreuils dont cette femelle et cette famille qui viendront clôturer un été d'approche riche en émotions et en rencontres. Un vrai grand bonheur que j'ai pu vivre pendant 5 mois et j'ai déjà hâte de remettre ça l'an prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour plus de contenu, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. A bientôt